హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఆ వెల్కమ్ టు జయపాల్ అనే ఛానల్ ఇవాళ వీడియోలో డిస్కస్ చేసే పాయింట్ ఏంటంటే ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ వరంగల్ ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ వరంగల్కి సంబంధించి దీంట్లో బీటెక్లో ఏమేమి కోర్సెస్ ఉన్నాయి మరి బీటెక్తో పాటు అగ్రికల్చరు మెడికల్ రిలేటెడ్ ఇంకా ఆర్ట్స్ అండ్ సైన్స్ డిగ్రీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఏమైనా ఉన్నాయా మరి ఈ బీటెక్ కంప్యూటర్ సైన్స్లో దీంట్లో సీట్ రావడానికి మనకి ఎంత ర్యాంకు రావాలి ఎన్ని మార్కులు రావాలి అదేవిధంగా యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ప్లేస్మెంట్ రికార్డు ఈ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి కోర్సెస్ ఏంటి వాటికి సంబంధించిన కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా దీంట్లో డిస్కస్ చేస్తాం దీని దీంతో పాటు మరి ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీలో మీరు ఏ టైప్ ఆఫ్ అడ్మిషన్ తీసుకోవాలన్నా ఎవరిని కాంటాక్ట్ కావాలి అనే విషయాలు కూడా మీకు దీంట్లో షేర్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం సో ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి అడ్మిషన్ ప్రాసెస్ కోసం మీరు అక్కడ చంద్రమౌళి సార్ అని చెప్పేసి అయితే ఉన్నారు సో ఆ సార్కి కాంటాక్ట్ అయ్యి మీరు అగ్రికల్చర్ కానీ లేకపోతే ఇటు బీటెక్ కానీ ఏ అడ్మిషన్ అయినా మీరు ఇక్కడ ఇక్కడ ఇచ్చిన నెంబర్కి కాల్ చేసి సో మీరు చెప్పొచ్చు సో కాల్ చేసే ముందు కూడా జైపాల్ అంటే యూట్యూబ్ ఛానల్ నుంచి కాల్ చేస్తానని చెప్పి చెప్పండి మీకు అంటే దీంట్లో మేనేజ్మెంట్ సీట్లే ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి సో బెస్ట్ ప్రైజ్ ఇవ్వడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది సో కాల్ చేసినప్పుడైతే కొంచెం మర్చిపోకండి సో మనకు చంద్రమౌళి సార్ అని చెప్పేసి దీనికి సంబంధించిన కొంత సమాచారం కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఆ సార్ ఇచ్చిన సమాచారం మేరకి ఒకసారి చెక్ చేద్దాం సో ఫస్ట్ ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి వెబ్సైట్ అడ్రస్ వెబ్సైట్ అడ్రస్ ఎస్ఆర్ యూ డాట్ ఈడు డాట్ ఐఎన్ ఈ వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే దీంట్లో బెస్ట్ ప్యాకేజెస్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ నైన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీ ల్యాక్స్ ప్యాకేజెస్తో ఇవ్వడం జరిగింది అది ఇంకా ప్లేస్మెంట్ రికార్డు కనుక క్లిక్ చేస్తే ఈ ప్లేస్మెంట్ రికార్డులో సో ఇంతవరకు ఏమేమి ప్లేస్మెంట్స్ అయ్యి హైస్ట్ ప్యాకేజెస్ వాటికి సంబంధించినటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ఏ ఏ కంపెనీస్ వచ్చి ఎంతమంది రిక్రూట్ అయ్యారు దానికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ ప్లేస్మెంట్ ఆఫీసర్ రామ్ దేశ్ముఖ్ సార్ ని కూడా మనం చెక్ చేసుకోవచ్చు ప్లేస్మెంట్ కి సంబంధించిన మరింత సమాచారం కావాలనుకుంటే సో ఇక్కడ వీళ్ళు ఒక నెంబర్ అయితే ఇచ్చారు ఈ నెంబర్ కూడా కాంటాక్ట్ కావచ్చు సో ఇది మొత్తం అయితే దీనికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే దీంట్లో ఎక్కువ శాతం మనకు బీటెక్ ప్లేస్మెంట్స్ ఉన్నాయి బట్ ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ అయిన తర్వాత దీంట్లో ఏమేమి కోర్సెస్ వచ్చినాయి సో మనకు న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ అనేది ఎప్పుడైతే ఇంప్లిమెంటేషన్ చేస్తున్నారో సో ఆల్మోస్ట్ అన్ని యూనివర్సిటీస్ కూడా ఈ ఈవెన్ జేఎన్టీ అయినా సో మీద అన్ని కూడా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీలో ఉన్నటువంటి విధి విధానాలని కొంత తీసుకురావడానికి అయితే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు దాంట్లో ముఖ్యంగా మన ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి కనుక చెక్ చేసుకుంటే వన్ థర్టీ ప్లస్ వన్ థర్టీ ప్లస్ వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ యూజీ పీజీ పిహెచ్డి అని చెప్పేసి వాళ్ళ ఒక బ్రౌచర్ అయితే రిలీజ్ చేశారు సో మరి వీళ్ళ ఇంజనీరింగ్ ర్యాంకింగ్ ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ నైంటీ వన్ హండ్రెడ్ లోపు ర్యాంకింగ్ అయితే ఉంది సో ఇది అంటే హైదరాబాద్లో ఉన్నటువంటి కాలేజీల కంటే సో ఈదు వాళ్ళనే వెబ్సైట్ కూడా ఉంటుంది మనకి సో ఈదు వాళ్ళ వెబ్సైట్లో మనం ట్రేస్ అవుట్ చేసిన రికార్డ్ ప్రకారం కూడా ఎంటైర్ తెలంగాణలో కూడా ఇది దిస్ ఈజ్ అ వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాలేజీ అని చెప్పొచ్చు సో ఎందుకంటే ఒకసారి ఈదు వాళ్ళ వెబ్సైట్ కనుక మీరు ఈదు వాళ్ళే సో ఈ ఈదు వాళ్ళ వెబ్సైట్ అనేది మనది ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా దీనికి సంబంధించి మీరు డిస్క్రిప్షన్లో కూడా చెక్ చేసుకోవచ్చు ఈదు వాళ్ళే డాట్ అయ్యాను దీనికి సంబంధించి ఈదు వాళ్ళే రైట్ ఈదు వాళ్ళే అనే వెబ్సైట్లో మనం ఇచ్చినటువంటి ర్యాంకింగ్ అంటే దీంట్లో చాలా పా మనం పారామీటర్స్ కన్సల్ట్ చేసాం ఎన్ఐఆర్ఎఫ్ ర్యాంకింగ్ కావచ్చు ఆ కాలేజీలో ఉన్న ల్యాబ్ ఫెసిలిటీస్ కావచ్చు ఆ ప్లేస్మెంట్స్ రికార్డ్స్ కావచ్చు సో ఈ విధంగా వాటికి సంబంధించి ఎన్నో రకాల రిపోర్ట్స్ని బేస్ చేసుకుని ఇవ్వడం జరిగింది దీంట్లో టాప్లో జేఎన్టీయు సో సిబిఐటి వేనార్ విజ్ఞాన్ జ్యోతి వాసవి ఈ విధంగా చెక్ చేసుకున్న పోతే మరి ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీకి మన ఈదు వాళ్ళలో మనం చేసింది ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ కింద అంటే ఫామిలీ ఇంజనీరింగ్ కాలేజెస్ అయితే దీంట్లో ఎంసెట్ ద్వారా కూడా దీంట్లో కొంత అడ్మిషన్స్ అయితే దాంట్లో ఏ బ్రాంచ్లో అవుతాయో కూడా చెప్తారు అంటే ఇది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే సో దిస్ ఈస్ ద వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ కాలేజ్ ఇన్ తెలంగాణ ఇన్ టాప్ టెన్ ఫిఫ్టీన్లో ఉంటుందని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు సో ఇక వీళ్ళు ఇచ్చినటువంటి బ్రౌచర్లో అంటే ఇంజనీరింగ్ టు పార్ట్ ఇంకా మిగతా రకాల కోర్సెస్ ఉన్నాయి సో వాళ్ళు ఎన్ఎంబీ అక్రిడేషన్ నాక్ సో వివిధ అక్రిడేషన్స్ వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు సో దీంట్లో బీటెక్లో అయితే బీటెక్లో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సైబర్ సెక్యూరిటీ బిజినెస్ సిస్టమ్ డేటా సైన్స్ బిజినెస్ అనాలిటిక్స్ క్లౌడ్ ఇంజనీరింగ్ అండ్ డెవాప్స్ ఆటోమేషన్ ఫుల్ స్టాక్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ సో దీంతో పాటు సమ్మర్ స్కూల్ టాప్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ యూనివర్సిటీస్ ఇన్ ద వ
స్పెషలైజేషన్తో వాళ్ళు కొన్ని కోర్సెస్ సజెస్ట్ చేశారు ఈ బీబీఏలో ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే మీరు బ్రౌచర్ చూస్తున్నారో బ్రౌచర్ లింక్ కూడా నేను డిస్క్రిప్షన్లో మీకు అటాచ్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేస్తాను సో బీబీఏకి సంబంధించి బీబీఏలో కూడా మనకు స్పోర్ట్స్ అండ్ మేనేజ్మెంట్ ఫైన్ టెక్ అండ్ రీటైల్ ఆపరేషన్స్ టూరిజం ఈవెంట్ ఇలాంటి ఎన్నో రకాల కోర్సెస్ బీబీఏతో పాటు బీకామ్ బీకామ్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పెషలైజేషన్స్ బీఎస్సీ స్పెషలైజేషన్స్ బీఎస్సీ బయోటెక్నాలజీ మైక్రోబయాలజీ ఈ విధంగా దాదాపుగా వన్ థర్టీ ప్లస్ ఇంకా బీబీఏకి వచ్చేసి బీబీఏలో బీ ఆన్స్ అని చెప్పేసి అంటే ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ ఇది బీఎస్సీ బీబీఏ ఫోర్ ఇయర్స్ ఆన్స్ అండ్ బీఎస్సీ ఆన్స్ సో దీంట్లో మ్యాథమెటిక్ కంపర్ సైన్స్ స్టాటిస్టిక్స్ సో అంటే హెచ్ఎండిఎస్కి సంబంధించిన దాంట్లో కూడా బీఎస్సీ ఆన్స్ అని తీసుకొచ్చారు బీఎస్సీలో డేటా సైన్స్ బీఎస్సీలో కంప్యూటర్ సైన్స్ ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ సో నెక్స్ట్ బీసీఏ విత్ త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ బీసీఏ విత్ త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీలో కూడా బీసీఏ విత్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ బీసీఏ విత్ డేటా సైన్స్ బీసీఏ విత్ క్లౌడ్ కంప్యూటింగ్ ఫుల్ స్టాక్ డెవలప్మెంట్ నెక్స్ట్ దీంట్లో అలైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ అని చెప్పేసింది అలైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్ లాస్ట్ ఇయర్లో మనకు కేఎన్ఆర్ హెచ్ఎస్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కూడా ఇంక్లూడ్ చేశారు సో అలైడ్ యూనివర్సిటీ కింద న్యూట్రియర్ అండ్ ఫోరెన్సిక్ సైన్సెస్ డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్ ఫుడ్ టెక్నాలజీ ఇది ఫోర్ ఇయర్స్ ఇది త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ బీఎస్సీ విత్ త్రీ ఇయర్స్ డిగ్రీ విత్ అలైడ్ హెల్త్ సైన్సెస్కి సంబంధించిన కోర్సెస్ నెక్స్ట్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్స్కి సంబంధించి కనుక చెక్ చేసుకుంటే బీఎస్సీ ఆన్స్ మెడికల్ బయోటెక్నాలజీ రేడియాలజీ సో అంటే మనకు పారామెడికల్ రిలేటెడ్ కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో పారామెడికల్ రిలేటెడ్ చాలా మంది కూడా అనస్టేషియా గురించి కూడా అడుగుతా ఉన్నారు సో అనస్టేషియా మనకు తెలంగాణలో ఎక్కడ ఏ కాలేజీలో కూడా ఎక్కువ కనపడదు సో అనస్టేషియా అండ్ ఆపరేషన్ థియేటర్ టెక్నాలజీ కార్డియాలజీ సో ఇవి హెల్త్ సైన్స్కి సంబంధించినటువంటి మనకు బీపీటీ పారామెడికల్ కోర్సెస్ అంటే వాటికి సంబంధించిన కోర్సెస్ నెక్స్ట్ పీజీకి వచ్చేసి ఎంటెక్లో కూడా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పెషలైజ్ ఉంటాయి నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఎంఎస్సీ ఎంఎస్సీ అగ్రికల్చర్కి సంబంధించి వాటికి సంబంధించిన చాలా కోర్సెస్ ఉన్నాయి సో ఇది దాదాపుగా ఈ పేజెస్ చాలా పేజెస్ ఉన్నాయి ఒకసారి ఈ బ్రౌచర్ని కింద డిస్క్రిప్షన్లో అటాచ్ చేస్తాను సో దీంతో పాటు ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ కూడా వీళ్ళైతే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తా ఉన్నారు ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సెస్ అంటే బీటెక్ విత్ బీబీఏ బీటెక్ విత్ బీటెక్ ఈసీ విత్ బీబీఏ ఈ విధంగా మనకు ఫోర్ ఇయర్స్ డిగ్రీ డ్యూరేషన్ అంటే మనకు అడిషనల్గా డ్యూయల్ డిగ్రీ కాన్సెప్ట్ కూడా అంటే ఇదంతా కూడా న్యూ ఎడ్యుకేషన్ సిస్టంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఏవైతే విధి విధానాలు ఉన్నాయో ఆ విధి విధానాలని యూజ్ చేసుకొని వీళ్ళైతే చాలా కోర్సెస్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు సో మనకు కొన్ని కేసెస్లో మనకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఇంటిగ్రేటెడ్ కోర్సు డ్యూయల్ డిగ్రీ కోర్సు చాలా హెల్ప్ఫుల్ అవుతాయి సో ఈ విధంగా ప్రతి ఒక్క ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే వాళ్ళు క్లియర్గా బ్రౌచర్ ఇవ్వడం జరిగింది సో ఒక ప్యాకేజెస్ అయితే ట్వంటీ ట్వంటీ నైన్ ల్యాక్స్ సెవెంటీన్ టెన్ ల్యాక్స్ టెన్ ల్యాక్స్ ఈ విధంగా మంచి మంచి ప్యాకేజెస్ సో వాటికి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంది సో వన్ థర్టీ ప్లస్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి మీకు కనుక ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే ఒక నెంబర్ అయితే ఇస్తున్నాను ఎస్ఆర్యూకి సంబంధించి అక్కడ అడ్మిషన్ చూసుకునే వాళ్ళు సో చంద్రమౌళి అని చెప్పేసి ఇక్కడ కమ్ ఫోన్ నెంబర్ ఇచ్చారు మీకు ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటాయి అంటే బీటెక్ అడ్మిషన్స్ కావచ్చు బీబీ అడ్మిషన్స్ కావచ్చు బీసీ అడ్మిషన్స్ కావచ్చు పారామెడికల్ అడ్మిషన్స్ అగ్రికల్చర్ అడ్మిషన్ ఏ అడ్మిషన్స్ అయినా సరే మీరు ఈ చంద్రమౌళి సార్ కనుక కాంటాక్ట్ అయితే ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించి కంప్లీట్ డీటెయిల్స్ మీకు ముందుంచే ప్రయత్నం చేస్తారు అంటే ఈ ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ వాళ్ళకి సంబంధించి కూడా హైదరాబాద్ కూడా ఒక ఇంకొక బ్రాంచ్ అయితే ఉంది సో అక్కడ అదేంటంటే టూ ఇయర్స్ ఇండియాలో ఇంకో టూ ఇయర్స్ వాళ్ళు మళ్ళీ ఎంఎస్ చేయడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది దానికి సంబంధించి ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా వాళ్ళు ప్రొవైడ్ చేస్తారు ఇది వీళ్ళు ఉన్నటువంటి ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇప్పుడు మనకు మరి ఎంసెట్ ద్వారా దీంట్లో మనకు అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయంటే ఎస్ ఎంసెట్ ద్వారా అడ్మిషన్స్ ఉన్నాయి సో ఎంసెట్ ద్వారా అడ్మిషన్స్ ఏ ఏ కోర్సెస్కి ఉన్నాయి అంటే ఎంసెట్ ద్వారా తీసుకోవడానికి కారణం అంటే ఇది ఇంతకుముందు ఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ కింద ఉండే కాబట్టి సో వాళ్ళు ఏం చేస్తారంటే సో ఎస్ఆర్ ఇంజనీరింగ్ కాలేజ్ ఉన్న కోర్సెస్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ కోర్సెస్ మట్టికి వాళ్ళు ఎంసెట్ ద్వారా ఫిల్ చేస్తున్నారు మిగతా బీసీ బీబీఏ మిగతా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ స్పెషలైజేషన్స్ అంటే డైరెక్ట్గా అడ్మిషన్స్ లేదంటే ఆ యూనివర్సిటీ వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే ఏదైతే కట్ ఆఫ్ ఇంటర్మీడియట్ మార్కులు కావచ్చు లేకపోతే వాళ్ళు కండక్ట్ చేసే టెస్టులు కావచ్చు దాన్ని బేస్ చేసుకొని మెరిట్ని బేస్ చేసుకుని వాళ్ళైతే అడ్మిషన్ తీసుకుంటున్నారు కానీ ఎస్పెషల్గా బీటెక్ సంబంధించి సివిల్ సిఎస్సి ఈసీ అండ్ ట్రిపుల్ ఈ మెకానికల్
కావాలంటే ఈ విధంగా ఉంటుంది మరి ఈ ఎంసెట్ ద్వారా మనకి ఎస్పెషల్గా కంప్యూటర్ సైన్స్లో సీట్ రావడానికి అవకాశం ఎంత అనేది ఒకసారి చెక్ దాం సార్ హెచ్పి ఒకసారి చెక్ చేసుకుంటే మనకి ఏ విధంగా ఉంటుంది సో ఇది అంటే చెప్పడం కాదు దీంట్లో నెంబర్ ఆఫ్ పిహెచ్డి క్యాండిడేట్స్ కానీ టీచింగ్ ఫ్యాకల్టీ కానీ మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోవచ్చు చాలామంది డాక్టరేట్స్ అయితే మనకి కాలేజీలో అందుబాటులో ఉన్నారు సో ఇక కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి చెక్ చేద్దాం సో కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి ఎంసెట్ ద్వారా కట్ ఆఫ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి అనేది ఎస్ఆర్ హెచ్పి ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీ దీంట్లో కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి కనుక చెక్ చేసుకుంటే ఏ విధంగా ఉంది సో కంప్యూటర్ సైన్స్కి సంబంధించి దీంట్లో హయ్యెస్ట్ ర్యాంకరు లోయెస్ట్ ర్యాంకర్ ఒకసారి చెక్ చేద్దాం దాదాపుగా మనకు ఇక్కడ ఫోర్ థౌజండ్ సెవెన్ హండ్రెడ్ అండ్ నైంటీ వన్ దట్ ఈస్ అ ఓపెన్ ర్యాంక్ ఓసీ గర్ల్స్ అండర్ థర్టీ క్యాటగిరీ కింద మరి అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేస్తే మనకు లీస్ట్ ర్యాంక్ అంటే కొన్ని స్పెషల్ లైజ్ అంటే స్పెషల్ క్యాటగిరీస్ ఉంటే పిహెచ్ ఇవి చెక్ చేసుకోవచ్చు సో దాదాపుగా మనకు ఈ కాలేజీలో అంటే ఎస్సీ ఎస్టీ పక్కన పెట్టేస్తే మిగతా జనరల్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే బీసీఏ బీసీబి సో ఓసీ జనరల్ కనుక చెక్ చేసుకుంటే బీసీసి బీసీసి బీసీఏ బీసీబి బీసీడి బీసీడి అంటే థర్టీ థౌజండ్ అంటే ట్వంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ నుంచి థర్టీ థౌజండ్ మధ్య ర్యాంక్ కనుక వస్తే మనకు దీంట్లో కొంత సీట్ సెక్యూర్ అని చెప్పచ్చు అంటే థర్టీ థౌజండ్ ర్యాంక్ రావాలంటే మరి మనకి ఎన్ని మార్కులు రావాలో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం మరి దీంట్లో ఇంజనీరింగ్లో మనకు దాదాపుగా థర్టీ థౌజండ్ ర్యాంక్ రావాలి అంటే ఒకసారి ఈ లాస్ట్ ఇయర్లో మరి థర్టీ థౌజండ్ వచ్చిన క్యాండిడేట్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో ఆయన హాల్ టికెట్ నెంబర్ ఇక్కడ కాపీ పేజ్ చేస్తే మనకు లాస్ట్ ఇయర్లో ఎన్ని మార్కులు వచ్చినాయి సో చెక్ చేసుకుంటే ఫిఫ్టీ అంటే ఒక ఫిఫ్టీ మార్క్స్ కనుక గెయిన్ చేసి ఫిఫ్టీ టూ నుంచి అప్ టు సిక్స్టీ మధ్య కనుక మార్క్స్ గెయిన్ చేస్తే మనకి ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీలో కంప్యూటర్ సైన్స్లో సో లేదంటే ఇక్కడ ట్రిపుల్ మెకానికల్ కూడా సీట్ అవ్వడానికి అయితే అవకాశం ఉన్నాయి సో కాబట్టి ఎవరైతే మరి ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ సాధించి ఉన్నారో వాళ్ళందరికీ కూడా మరి ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీలో సీట్ రావడానికి ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఓన్లీ ఇప్పుడు ఏదైతే మీకు ఇక్కడ ఇన్ఫర్మేషన్ చూపిస్తున్నాయి ఇందాక మీరు చూపించినట్టుగా ఈ పర్టికులర్ యూనివర్సిటీ కింద ఎంసెట్లో ఓన్లీ ఈ బ్రాంచెస్ ఫిల్ చేస్తారు సివిల్ అండ్ సిఎస్ఈ ఈసీ సేమ్ ఇదే విధంగా అనురాగ్ యూనివర్సిటీ మల్లారెడ్డి యూనివర్సిటీస్ కూడా ఏ విధంగా ఉన్నాయి అంటే ఇవి కాకుండా ఎంసెట్ ద్వారా కాకుండా వీళ్ళు డైరెక్ట్గా వాళ్ళ యూనివర్సిటీలో ఇంటర్డ్యూస్ చేసినటువంటి కోర్సెస్ మరి దీంట్లో అడ్మిషన్స్ అయితే డైరెక్ట్గా మీరు కాలేజ్కి వెళ్ళి అక్కడ యూనివర్సిటీ సంబంధించిన అడ్మిషన్ బ్లాక్కి వెళ్ళి వాళ్ళని కాంటాక్ట్ అయితే సో మీకు ఏమైనా ఇంట్రెస్ట్ అంటే బీటెక్ కానీ బీబీఏ కానీ బీసీ కానీ ఇటు అగ్రికల్చర్ సైడ్ కానీ లేకపోతే బీఎస్సి ఆన్స్ కానీ సో ఈ విధంగా డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ కోర్సెస్ ఉన్నాయి ఒకవేళ మీకు ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే దానికి సంబంధించిన పూర్తి సమాచారం తెలుసుకోవాలనుకుంటే ఇక్కడ ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీలో ఉన్నటువంటి చంద్రమౌళి సార్కి కాల్ చేసినట్లయితే మరింత సమాచారం ఇవ్వడానికి అయితే అవకాశం ఉంటుంది ఇక మాకు ఎంసెట్ ద్వారానే మాకు కంపల్సరీ సీట్ కావాలంటే కనుక దాదాపుగా మనకు ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ ఎంపీసీ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ మార్క్స్ వస్తే కానీ మనకు దీంట్లో సీట్ రావడానికి అవకాశం లేదు అండ్ బయో టెక్నాలజీ కూడా దీంట్లో అవుతుంది బయో టెక్నాలజీకి సంబంధించిన సీట్లు అంటే సిబిఐటిలో ఉన్న బయో టెక్నాలజీ అయితే త్రూ ఎంసెట్ ద్వారా జరుగుతుంది కానీ ఇప్పుడు వీళ్ళకు కూడా బయో టెక్నాలజీ కోర్సెస్ అయితే ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నారు కానీ ఈ బయో టెక్నాలజీ అనేది డైరెక్ట్గా కాలేజ్ నుంచి అడ్మిషన్ తీసుకోవాల్సిన పరిస్థితి అయితే ఉంది సో ఇది మొత్తం అయితే ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి ప్లేస్మెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ అదేవిధంగా ఎంసెట్ ద్వారా ఏమేమి అడ్మిషన్స్ అవుతున్నాయి మరి ఈ ఎన్ఈపి అంటే న్యూ ఎడ్యుకేషన్ పాలసీ విధి విధానాలు బేస్ చేసుకొని వాళ్ళు ఇంటర్ చూ ఇంటర్ ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నటువంటి కోర్సెస్ దాదాపుగా వన్ థర్టీ ప్లస్ వరల్డ్ క్లాస్ ప్రోగ్రామ్స్ ఇన్ యూజీ పీజీ పిహెచ్డి సో మరి ఈ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన అప్డేట్ ఏ విధంగా ఉంది ఏంటి అనేది కింద కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేసే ప్రయత్నం అయితే చేయండి నెక్స్ట్ వేరే ఏ యూనివర్సిటీ అయితే మీరు అనుకుంటున్నారు ఆ యూనివర్సిటీకి సంబంధించినటువంటి కమెంట్ బేస్ చేసిన కమెంట్ ఇచ్చినట్లయితే ఆ కమెంట్స్ బేస్ చేసుకొని మరి కొత్తగా వచ్చినటువంటి ప్రైవేట్ యూనివర్సిటీస్ కావచ్చు డీమ్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ మీ ముందుకు తీసుకొచ్చే ప్రయత్నం అయితే చేద్దాం మరి ఇంత కష్టపడి ఒక వీడియో చేసేటప్పుడు మరి నేను ఎక్స్పెక్ట్ చేసేది కేవలం లైక్ సో కాబట్టి ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూసే వాళ్ళందరూ కూడా లైక్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి మరి ఎవరైతే ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీలో ఎవరైతే ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీలో అడ్మిషన్ తీసుకుందామన్న ఆలోచన వచ్చినా లేకపోతే ఎస్ఆర్ యూనివర్సిటీకి సంబంధించిన మరింత సమాచారం తెలుసుకోవాలనుకుంటే సో మీరు ఇక్కడ చంద్రమౌళి సార్ని అయితే కా